jamaa kama vile ndugu yetu Kioko alivyoanza kwa wafalme wa kwanza moja kile alichotenda Naboth ilikuwa ni tamaa Naboth alitamani uh, Ahabu alitamani shamba la Naboth alichotenda Ahabu ni nini tamaa na shamba la Naboth linaweza kusimamia ndoa siku ya leo wewe uko hapa na unatamani mke wa mtu ni shamba lake lile Bibi ni shamba la Usitamani shamba la mwenzako. <laughs> lile ndio shamba la ndio analima lile shamba. Na wewe mama uko hapo unatamani mume wa mwenzako ni shamba lake. Hiyo ni tamaa. Na alipokatazwa lile shamba, maandiko anasema alikataa kula. Ni chakula gani hichi alikataa kula? Makofi kwa Yesu. Tamani mbaya. Tamani mbaya. Tamani ba? Tamani inaweza kukufanya uwe mwizi. Tamani inaweza kukufanya uwe nini? Mwizi. Tamaa inasababisha uasherati. Mtu yeyote ama mwanamke yeyote ama mwanamume yeyote mwenye tamaa ni dakika kidogo tu ameingia kwa uasherati. Nilimwambia siku moja enyi wa mama mko katika hali ya hatari mko very vulnerable katika kutembea kwenu katika kufanya kazi kwenu kuna wanaume wana tabia ya kwamba yeye anavaa shati nyeupe alafu anaweka hizo noti hapa zilikuwa ndogo kitambo sisi sisi ni nini anaziweka hapa unaona kabisa ukisimama pale unaona kama saba ziko hapa Tamaa hiyo. Eh, eh, ni mtego ameweka huo. Sikiza sawa? Na kuna mashuga mami nao wanatega wanaume namna hiyo. Ah, namna gani mzee? Ah, sikula jana. Ah, basi twende hapo wanunuli wa kuku wewe ni baba zima. Wanunuli wa kuku. <laughs> eh, umewekwa hapo na kuku alafu napewa 1000. Kwisha! Tamaa. Makofi kwa Yesu. Tamaa inaleta ushalati tamaa inaleta wizi ukiwa hapa kama vile ndugu yetu kioko ametuambia ridhika na kile ulicho nacho kama ni mke wako mpende vile alivyo anakifua kimeinuka vizuri penda hiyo ana sitting allowance iko flani penda hiyo ana kiuno cha 752 penda hiyo wacha tamaa makofi mazuri makofi mazuri kutoka 20 mstari wa 17 inasema usitamani nyumba ya mwenzako yani haya ni maandiko jamani ehe usitamani nyumba ya mwenzako wala mke wa jirani yako ahabu alimtamani mke wa nabo kulingana na mafumbo na wewe leo unaweza kuwa ahabu kombolewa Nenda ni nawi usiende tarishishi nenda mke wako vile alivyo makofi mazuri mke wangu mimi yule pale nimeoa kwa msichana yale matiti nimeangusha mimi nimebendea we mpaka nimeanaza mimi ndio nimeanaza chini pale sasa <laughs> eh ndugu yangu kiongo wewe pia unalaza hapa kuna shida okay mimi mimi yangu nimeangu lakini itabidi nimpende hivyo hivi Makofi kwa Yesu. Nisimuone mama Teresia, nimuone mama Masabo, nimuone mama huyu, nianze kumtamani. Ah Yule wangu nilianza naye tamaa yangu na iwe kwa mke wa maandiko ya makataa usitamani mke au nyumba ya mwenzako. Tamaa imeleta shida, tamaa imevunja ndoa. Kuna mambo madogo madogo. Jamani tuache Tamaa ridhika na kile unachopata. Makofi kwa Yesu. Tamaa inaweza kukufanya uingie katika unafi au kujikosea heshima. Chakula tu. Chakula tu. Tamaa pia chakula. Unaitwa mlafi. Unaenda mahali ugenini hujapakulimwa. 
kwa vile una tamaa na ulafi ushaingia ushachukua vitu unakula hapana hiyo ni tamaa tulia tulia kama mtu atae kila siku anaona hivyo vitu makofi kwa Yesu tamaa inaweza kukufanya ukakosa uaminifu kazini maana unafanya kazi ukiona ishirini imewekwa ichamea miguu ukiona kitu kimewekwa haya ukiona haya sasa ukiingia kwa ile ofisi kila mtu ameshika mfuko wake unashangaa hapo watu mbona wamesimama na kila mmoja amezuia mfuko wake maana wewe unatamaa na ukiona utaenda na inaleta uwizi wapendwa turidhike turidhike na kile kilicho na waraka wa petro wa kwanza moja nne Waraka wa kwanza wa Petro moja nne soma mtumishi. Tabu ni waraka wa kwanza wa Petro mlango wa kwanza mstari wa nne Ndiyo Kama watoto wa kutii. Kama watoto wa kutii. Kidogo, nataka tusome maandiko tukiwa tunaelewa. Kwanza maandiko yamesema kama watoto. Sisi si ni watoto kwa Yesu. Ndiyo. Tena watoto wa kutii. Yaani nisi ni watoto na tumtii nani? Yesu na hii ndio ndoa maana tumekuwa watoto tunao tii tumeolewa na Yesu msijifananishe na tamaa zenu za kwanza msijifananishe na tamaa zenu za kwanza za ujinga wenu za ujinga wenu makofi kwa Yesu na kuendelea kama kuna kitu 15 ehe bali kama yeye bali kama yeye Aliye waita alivyo mtakatifu alivyo mtakatifu ninyi nanyi iweni watakatifu ninyi nanyi iweni watakatifu katika mwenendo wenu wote katika mwenendo wenu wote kama watoto wadogo tuache tamaa za zamani tuwe watakatifu katika mienendo yetu yote bibia Yesu makofi mazuri Mwanzo kabla hatujaokoka tulikuwa kwa tamaa zetu za zamani. Lakini sasa tumefanyika wana, tumefanyika watoto wa kutii, tuache tamaa za kwanza na tuingie katika utakatifu kwa kila jambo tunalofanya. Makofi kwa Yesu. Yesu peke yake ndiye tumaini. Oh Yesu peke yake ndiye tumaini Yesu peke yake ndiye tumaini Ah Yesu peke yake ndiye tumaini Yesu peke yake ndiye tumaini Oh Yesu peke yake ndiye tumaini Yesu peke yake ndiye tumaini Ah Yesu peke yake ndiye tumaini Amina amina tamaa tuondoke katika tamaa zetu za kwanza hivi tuko hapa unaweza kupata kuna watu wana tabia ya omba omba inaitwa omba omba yani akiingia kwako nyumbani akiona kitu kwa nyumba yako tayari anaomba anaitamani Haridhi na vikombe vyake vya plastiki ndio Yesu ampe vyake yeye akiingia kwako anaomba swali langu ni moja tu wakati mimi nimetoa vikombe vyako vya kaule ninavitumia pale nyumbani nilipokuwa pale dukani nikivinunua nilikuwa sivipendi ndio wewe sasa unioniambie nipatie hivi vikombe <laughs> yaani mimi nilinunua nilikuwa sina haja na Nimeenua mkombe wangu dasani moja 12. Wewe unaniambia nipe jamani nipe hivi mikombe yako. Mimi nikinunua nilikuwa sina haja nani. Tamaa! Tamaa! Omba Yesu akupe vyako. Mako ni kwa Yesu. Eh? Nisaidie na hii. Ndio watu wanaombana. 
lakini sio kwa tamaa kwa kusaidiana makofi kwa Yesu kabla hujaokoka tulikuwa na tamaa za mwili ilikuwa ukiona mwanamke anapita unamtizama mpaka ujigonge na ukuta ndio ujue kweli ame lakini sasa tumeshaokoka hizo tamaa tuwajane na kitu kile kile hakuna tofauti si sawa hakuna tofauti hiyo ni tamaa tu inakusukuma kusema ah mama fulani ah ah bebeka ah wapi tamaa sasa hivi unajikosea heshima tamaa inapofanya unajikosea heshima sasa hivi na kitu ni kile 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 bako ni kwa Yesu bako ni kwa Yesu Shikilia ulicho nacho. Kile Yesu amekupa ni hicho. Shukuru kwa kile Yesu amekupatia. Yakobo 1:14 leo tutaacha nafasi mapema kwa ajili ya maswali. Kuna mambo kadhaa ambayo ilikuwa tuongee. Yakobo 1:14 Kitabu ni Yakobo mlango wa kwanza mstari wa 14. Ndiyo. Lakini kila mmoja Lakini kila mmoja hujaribiwa na tamaa yake mwenyewe huku akivutwa na kudanganywa huku akivutwa na kudanganywa endelea 15 yes alafu ile tamaa kisha kuchukua mimba alafu ile tamaa kisha kuchukua mimba uzaa dhambi uzaa dhambi na ile dhambi kisha kukomaa na ile dhambi kisha kukomaa uzaa mauti enyo apendo wetu tu Eni wapendwa tulio mahali hapa sote. Ridhika na kile ulichopewa. Amen. Na ukiridhika na kile ulichopewa utabarikiwa kwa hicho ulichonacho. Amen. Lakini ukiingia roho ya tamaa hata vile Yesu amekupangia ataviondoa. Kile ulichopangiwa mbele kitafanya nini? Itaondolewa. Maana tamaa huanza Alafu tamaa ikishakolea inaleta dhambi. Kwanza unaanza kwa kuangalia kwa macho. Kuna tamaa kwa macho wewe, alafu mwisho unatenda dhambi. Ukishatenda dhambi ni mauti maana ni jehanamu unaingia. Sisi tuliokuongolewa tuache tamaa za kwanza za zamani. Mina. zamani kama umeokoka ulikuwa unashindana na watu kwa vitu lakini sasa unaokoka ridhika na kile unachokipata kila siku. Huenda ikawa kwako nyumbani unakula mboga. Na jirani yako anachinja kuku kila siku. Ridhika na sukuma yako maana sukuma yako inakupa amani. Amani. Pako kwa Yesu. Tuseme vibaya siku na mama wana sukuma wanaume zao kwa dhambi. Wewe mbona ununui hii? Mbona ununui nyama? Mbona ununui kuku? Mbona ununui hii? Mbona una watu hajafikia kiwango cha kuleta kuku kila siku? Lakini kwa vile jirani anakuja na kuku, tamaa imekuingia na wewe unataka upewe. Hiyo ni shida, hiyo ni tamaa. Ridhika na kasukuma kako na siku moja Yesu akafungua njia. Makofi kwa Yesu. Siku moja nikawaambia kuna mama mmoja alikuwa na msukuma mlewe sana kila akitoka kazini mume wake anafanya bekari kila akitoka kazini mbona ukuja na mkate mbona ukuja na mkate naambia leo kazi imekuwa mbaya nime nini lakini siku paka mkate mama anakasirika wewe kesho mbona ukuja na mkate yani kwa vile jirani yake anakuja na maziwa na vitu na yeye anataka mume wake afanye hivyo hivyo Siku moja yule mume akamuuliza ndugu yako wewe nimesikia dada yako wewe anafanya kazi moja ya ndio kuja na maiti nyumbani. Kwa sababu wewe unalazimisha nini kila siku nafanya kwa beke nije na mkate. Ndugu yako ashaleta acha kuja na maiti. <laughs> ashaleta maiti hapo nyumbani. Maana mimi nalisukuma nije na mkate kwa hiyo nafanya beke. Dada yako anafanya moja ya ashakuja na, na maiti hapa nyumbani. Okay ndugu yako anafanya eh hapo ashakuja na ndege hapo. Acha kuja na ndege <laughs> akaipaki hapo mlangoni. Wapendwa kuna vitu vingine ni tamaa, ridhika. Ndio. Magi wewe kwa ndoa changa. Usiwe na tamaa. Amen. Ndio ufike miaka 5 10 kwa ndoa, 
majaribu ni mengi ndio pale na mke wa Musa na wengine majaribu ni mengi hapa katikati hapa ah soma methali hapo 16:8 majaribu ni mengi na ukiweka tamaa mbele hautagumu kwa ndoa na ma, wa mama mimi upenda kuambia kitu kimoja wewe kama mama jaribu sana kuvumilia katika ndoa yako lakini siku ile utafumaniwa na mtu hapo ndipo pana shida kubwa ujumbe inaitwa kufumaniwa upatikane na mwanaume mwingine ah hapo yani miaka yote hakuna siku heshima itakuepo ni sawa hiyo ndio hatari kubwa kwa hiyo enyi wa mama mlio hapa katika mambo yote mliyopitia ama mnayopitia ama majaribu mnayopitia Musifungue sava mkifungua Raila amepita tayari Raila ni president tayari na we Bigia <laughs> Yesu wakofu mazo Ukifungua sava tu umeharibu Kenya yo <laughs> Na kwambia hauta kuna siku taaminiwa Mama uaminifu wako hiyo sava uifunge hiyo sava lakini ukifungua sava Raila akipita hakuna ndoa Makofi kwa Yesu. Makofi kwa Yesu. Soma methali 16 mstari wa 8. Tabu ni methali mlango wa 16 mstari wa 8. Ndio. Afadhali mali kidogo pamoja na haki. Afadhali mali kidogo pamoja na haki. Kuliko mapato mengi pamoja na udhalimu. Kuliko mapato mengi pamoja na udhalimu. Afadhali mali kidogo kuna ndiko lingine katika methali 15 17 inasema eh yeah. e, chakula cha mboga penye mapendano ni heri kuliko mali nyingi kuliko ehe eh inarudiwa tena 17 moja afadhali e, mengo kavu inarudiwa tena 17 methali 17 moja mm. yani chakula cha mboga na watu wamependana ni afadhali kuliko mali nyingi za udhalimu unataka mume wako aibe mkate haya akishaiba mkate amefutwa kazi udhalimu huo kukulia tu anakuja kipata pengine ni sawa asipopata unasonga mbele lakini wewe unataka nyingi hebu acha nikwambie juzi nilikuwa nikiangalia mtandao tamaa tu hiyo kuna jamaa anaitwa James Mwatete alikuwa ni ni, ni moja hapa Port Authority eh, MD General Manager pesa zake zimezuiwa kwa account milioni na saba kwa sababu ya kutafuta udhalimu ana pesa kama hizo zote na bado anataka kuiba zingine tamaa tamaa sasa pesa zote zimezuiwa awezi hata kwenda kwa account yake akatoa kwa sababu ya tamaa ambapo angeridhika na kile alichonacho Waitito fede na ndimbunge sijiwa wapi uko nilikuwa nasoma juzi nyumba yake ya milioni 24 imezuiwa kwa sababu ya tamaa turidhike na kile tulicho nacho hata kama ni kidogo lakini katika ndoa wewe mzee wewe mama ninazungumzia wazee kuna wazee wanapigwa kumbo wanapigwa chenga na mashuga mami jimama lina pesa zake hapo kazini bila kubeba na gari eh, tamaa tu unabebwa na gari wa 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 eh, na kumati pale eh, chukua chochote eh, chukua mzee chukua mzee unabeba beba lakini umetegwa umetegwa ili uingie katika mtego tego eh boss anakuja wa kike unataka nini ah chukua 10000 anakupatia za bure bure za bure bure za toka wapi za bure bure za kuona wapi cha bure wewe Elfu 10 shika ya nini? Wa mama vile vile jamaa anakudanganya mwisho ndoa yako ataivunja. Ningependa tusimame katika mstari wa kuondoa tamaa katika maisha yetu. Makofi mazuri. Makofi mazuri. Makofi mazuri. Insala bani pamokoni. Oh.
mwaki kwa Yesu na kofi mazuri kwa Yesu inapendeza tena inapendeza sana kuwa hapa siku ya leo ah uh, siku moja nikasema ya kwamba mwanaume kumpigia mwanamke magoti si jambo zuri sijui kama mlinielewa na nikasema ya kwamba wakati wa harusi sana sana harusi hizi zetu ambazo zinafanywa labda za dini za kimataifa unakuta mwanaume anapiga magoti akishapiga magoti alafu anamvisha mke wake pete mchumba wake ama wakati wake wana sipi naitwaje iwe mke wake au mchumba wake yote ni sawa si msaviona nini jamaa anapiga magoti alafu anamvisha pete mke yule mwanamke kidole chake hapo kwenye kidole anamvisha pete pete huku analia ni sawa matendo kama yale ni madogo lakini yana uzito sana katika maisha ya ndoa Mwanamme kumpigia mwanamke magoti si sawa. Na anapolia pale inamaanisha hii ndoa wanapoianza ni kulia tu mpaka mwisho. Hakuna amani kwa sababu ameanza tayari na shida ya kulia. Ameanza tayari kulia tayari na siku ya kwanza atalia mpaka mwisho. Lakini wacha nikwambie kitu kimoja. Hata hizi saluti zinazopigwa na maaskari. Hakuna siku askari mdo, askari mkubwa atampigia askari mdogo saluti si sawa umewahi kuona eh, senior officer akimpigia junior officer saluti na mwanamke na mwanamme ni nani aliye mkuu kuliko mwingine mwanamme yuko juu inakuwaje leo mwanamke anampigia mwanamke magoti hapa ndipo huwa ndoa zinaanza kukoseka hapo hapo kwa sababu mambo yameenda kinyu kinyume Mwanzo tatu kumina sita inasema na mumeo atakutawala. Hebu soma hapo. Mumeo atafanya nini? Atakutawala. Na haibadiliki imeenda kwa kisonga hivyo. Kwa hiyo ukiona mwanaume anapigia mwanamke saluti ama magoti kuna makosa. Hapo ndani makosa yameanza kutendeka. Ndio maana hata waefeso tano Ishirina mbili imeanza na kutii alafu ndio inakuja ishirina tano kupe kilichoanza ni nini kutii mwanamke akitii nyumba yake itakuwa na amani na ule upendo utaingia automatic mwanzo tatu kumi na sita tafadhali Sabu ni mwanzo mlango wa tatu mstari wa kumi na sita ndio akamwambia mwanamke ehe hakika nitakuzidishia uchungu wako hakika nitakuzidishia uchungu wako na kuzaa kwako na kuzaa kwako kwa uchungu utazaa watoto kwa uchungu utazaa watoto na tamaa yako itakuwa kwa mumeo na tamaa yako itakuwa kwa mumeo naye atakutawala naye ata utawala kwa wale ambao labda mnasikia ujumbe huu leo umesikia hapo imesema tamaa yako mimi hivi sasa hivi tamaa yangu yote ya mwili iko kwa mke wangu lakini ukiona una msukumo ya kwamba kuna mwingine unayemtamani kemea tayari kwa sababu haiendi sawa ni sawa haiendi sawa tamaa yako ni iwe kwa nani mumeo Naye mumeo atakutawala. Mwanaume ni kichwa cha Kristo. Yaani mwanaume anafananishwa na Kristo. Hivi tunaongea tu hivi polepole. Lakini ukipata mama anayejua mambo haya ya kutina na kuheshimu, huyo mama ana amani katika maisha yake hata kama hawana kitu. Lakini ukipata mwanamke wa kujiinua na pengine hata kumfiokea mumewe hiyo nyumba haina amani na shida zote ziko ndani ya hiyo nyumba mara nyingi mwanamke ndio ushuka pengine kama mmekwazana kidogo mama ni ashuke kwa haraka ili aitengeneze nyumba yake mwanamke ndiye ndoa mwanamke ndiye nyumba 
Wacha nikwambie ikifikia viwango vya kwamba mumeo anakupa pesa ufanye budget kila kitu nyumba iwe sawa, umeheshimiwa viwango vya juu sana. Amina. Yaani akija anakwambia chukua hizi 5000, chukua hizi 6000, angalia angalia mkafanyaje. Si ni sawa? Amina. Sasa wewe pale umeanza kuaminiwa na hiyo nyumba yako haitakuwa na shida. Shida zinatokea tu wakati heshima inapotea kwa kutotii. Si ni sawa? Amina. Samweli wa kwanza 15:22 inasema kutii ni bora. Kutii ni bora. Bora. Pengine naweza kusema tu ama kukumbusha hivi. Wa mama zetu na nyanya zetu wa kikango. Lao kama umewaona ama pengine umesikia story wale wa mama walikuwa na heshima wale wa mama mpaka leo hata nchi ya Uganda na zingine unakuta mama akimkaribisha mumeo kwa nyumba anampigia magoti karibu mume wangu lakini leo hii upate mwanamke anakupigia magoti saa ngapi walienda chai na Beijing au Kadundi akupigia magoti wa kwanza kama mlango ule yeye we waja na yeye waja ni wewe umpishe kando tena ukae huko afanye kupita kwa huko lakini ukisimama hapo anapita na wewe eh hey, akwambia sasa hivi ni shida lakini nyanya zetu eh tunasikia story ama zingine tumeona babu akisema staki chakula hichi kina madiso mara moja kwa sababu wewe nyanya ukifanya mchezo kuna nyanya mwingine pale na nyanya mwingine sasa utangoja sana eh hey wamepangana hao manyanya wewe ndio mjinga utamuona tena walikuwa na heshima zao mimi nawaambia jamani sio kwamba naongea sana kuhusu wa mama lakini jambo ni hili mama akitii nyumba itakuwa na amani na sisemi kwamba ni hivyo tu kuna wanaume pia ni wabaya hapo pia hukatai kwa hivyo nitukubaliane ya kwamba ukitii na percentage kubwa ya wewe kuwa na amani katika nyumba yako makofi kwa Yesu Samuel wa kwanza 15:22 nasema kutii ni bora kuliko dhabihu dhabihu ni sadaka ndio ukimtii Yesu ni bora hata kama bado huna cha kumtolea cha nje lakini bora unaenda kwa sheria zake mume wako pale nyumbani ukimtii na kumpa heshima yake hata kama hakuna kitu Yesu atabariki hiyo nyumba maana kutii kwako ni bora wako vimazo wakati mwingine wakati wa kitendo cha ndoa unakuta mzee anamwambia mke wake nipe mtakupa kesho au kesho kutwa yani nimekuwa tupangiana wako vi kwa Yesu mzee anamwambia cha ndoa mama anamwambia ngoja kesho ama kesho kutwa Yeye wanapangiana. Eh, sasa wewe unatarajia amani hapo? Eh? Mimi nakwambia fanya hivi wewe anambia ngoja kesho imekuwa sasa tunapangiana kesho au kesho. Yaani unaambwa makofi makofi makofi. Utii ni bora kuliko dhabihu. Unapomtii mumeo hata kama hamna kitu bora amani iko kwa nyumba. Na nyumba yoyote yenye amani Yesu anatawala. Siku moja nikawaambia ya kwamba nyumba yoyote iliyo na vita yale maendeleo ambayo mmeshafanya yataporomoka yote. Na yale mnatarajia kufanya haitawezekana. Pesa au Yesu anaogopa mahali pa kelele. Siku moja nikaona kwa mtandao jamaa mmoja anasema Mwanaume ni kama roho mtakatifu anakaa mahali palipo na amani. Ukipa amani mwanaume atakaa. E, kwa maana roho mtakatifu mkianza vita anatoa. Anatubaki na vita vyenu mchafuane. Lakini roho ashaondoka. Ndio. Ma kwa Yesu. Kwa hiyo kwa mfano huu ninao hapa ya kwamba mwanaume ni kichwa cha Kristo. Mwanamme ni sawa na Kristo zinaoana ni ofisi ya Kristo. Mwanamke kichwa chake ni nani? Mwanaume. Mume wako tu kimtii ni baraka tayari umepata. Makofi kwa Yesu. Makofi mazuri. Hebu soma Mathayo 
mstari wa tisa Methali na moja mstari wa tisa Alafu niache nafasi kwa maswali Methali na moja soma kumina tisa Tabu ni methali langwa shirina moja mstari wa tisa a uh, kidogo kidogo wachana nayo twende kwa kumbukumbu la torati kwa ajili ya muda 22 Sabu ni kumbukumbu la torati mlango wa 22 mstari wa 22 Ndiyo Akifumaniwa mtu mume amelala na mwanamke Akifumaniwa mtu mume Amelala na mwanamke Amelala na mwanamke Aliolewa na mume Aliolewa na mume Na wafe wote wawili Na wafe wote wawili Masikia hiyo toka torati ukifumaniwa mtu mume ndio maana mimi husema katika kusajiko kama hili inaweza kuwa jambo la kushangaza sana ama jambo la kutamausha sana ikiwa utakuwa kunaingia mwanaume hapa na kunaingia mwanamke hapa lakini wote wawili washalala pamoja kwa usharati ati wako kwa huduma hapa ndipo kuwa ni hatari zaidi eh, kuna ingia mzee pale eh, angalia ule mama amekuwa naye watu fulani mama anaingia ati tuko kwa huduma hiyo ni kumchezea na yes ndipo maandiko yanasema ukifumaniwa ya kwamba umelala na mwanamke na mufe nyote leo hii hauwawi kama vile kitango bali nyote mmekufa katika roho Yaani mko hapa mko kama vigogo ni sawa na hivi viti. Amen. Mpaka siku mtakapo tubu kwa Yesu Kristo. Huwa ni jambo ambalo linasikitisha lakini kuna makanisa mengi tu. Mengine ya dini, mengine hata yetu sisi ambao tunasema tumeogopa. Kuna wa, watu wawili wanaingia kwa kanisa na wameshazidi pamoja. Huyu mke wake yuko hapa, huyu mume wake yuko hapa. Hawa watu wanaingia hapa ndani. Na mimi sisemi vibaya mara nyingine huwa inafanya ibada kwa nzito nasikia hivyo. Lakini huwa ni ngumu sana ama ni jambo la kusikitisha. Na wacha nikwambie ukifikia viwango hivyo vya kutoona haya ya kwamba unaweza keti hapa na ushazidi na mama fulani hapa. Basi wewe umekomaa wewe we. Sijui una yaani tusijitu kuweke wapi? Yaani sijitu kuweke wapi? Kwa sababu hata kule kutubu kumepita. Ni sawa sawa? Kwa sababu mtu anayejutia kwa salake huwa analitubia ili apate kutakaswa. Lakini wapendwa ninawaambia hili jambo. Isiwe miongoni mwetu itakuwa hatuko tena katika safari ya kwenda ninawi. Kama mimi naweza kaa hapa na nishazini na mwanamke hapa, basi tunaenda wapi? Hii safari inaenda wapi? Hapa ndio kuna hatari ya ndipo maandiko yanasema ukifumaniwa pigwa mawe upe lakini saa hii hakufa katika roho oh. jamani katika utumishi wetu tusiwahi kuwa namna hiyo wacha tuwe kusajiko takatifu tuwe wa mama wenye heshima zao tuwe wazee wenye heshima zao wewe utatoleaje mzee huko hapa alafu kesho uko hapa kwa ibada pamoja baba 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 Eh si ni kweli ni mchawi. Ni mchawi ama si mchawi ni nini? Bigia Yesu makofi mazuri. Makofi mazuri. Ila kuna taratibu za mke na mume, kuna taratibu ambazo kama pengine kuna hali fulani kuna taratibu, lakini isiwe miongoni mwetu. Jamani unaona hapa Bongolulu, inaweza kuwa unaweza kusema tuko kidogo. Lakini maandiko yanasema wateule ni wacha lakini sisi ambao tuko kidogo hivi katika roho wewe umeweza umegawanywa labda mara mia moja wewe mtakatifu mmoja umebeba watu mia moja ndio maana inasemekana wote ule ni wachache lakini katika roho ni we wengi hivi ukituangalia tunaweza kwa watu kumi tu hapa kwa ibada lakini mbinguni tuko laki sita kwa sababu ya huyu mtakatifu lakini tusikae hapa watu mia tano lakini sote ni wachafu Hakuna mahali tunaenda. Utakatifu wa Yesu ni muhimu. Makofi kwa Yesu. Kwa wamama 
hao bado ni wachanga hao wengine sitaongelea lakini nataka nimalize na hiyo na kupende kwa maswali wa mama ambao chini ya ndoa chini ya miaka mitano ujumbe ni huu wewe mama utatongozwa kila siku ndio si umeingia kwa ndoa si bado sitting allowance iko sawa mazuo ya ngombe ni brookside ndio sawa uko sawa kabisa utasimamishwa utasumbuliwa lakini nakwambia jambo moja tu usifungue sawa ndio sawa 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 hiyo ni ya IEBC I IEBC ni kwa yesu Mako ni mazuri kwa yesu Nikiwa rongai juzi nilikuwa nafundisha nikawaambia vijana ya kwamba wakati kijana amekuja kukutongoza na anakwambia nakupenda nataka tuoane nataka tuwe marafiki tuondoke katika ukumbavu wa zamani wa kumtukana kwenda zako mjinga aa mwambie tu ni sawa nimesikia lakini wacha tuulize bingu si una mitaka kijana eh mimi kijana mwanzako si unamtaka eh labda umuulize umeonyeshwa kwamba ni mimi akikwambia eh mwambie na mimi ngoja nifunuli wacha tuulize bingu usiwe mkali sasa tumekuwa watumishi na tuko na hekima ye eh kijana ukifuata na msichana mwambie ni sawa nimekubali nimekubali lakini ngoja na mimi ni uli eh sasa lile jibu kabla lije utamjua yeye ni nani kwa ule muda unaomba sasa sawa kama ndiye ni sawa lakini wewe mama ukitongozwa njiani mwambie wangoja nikamwambie IBC nikamwambie mume wa e, nimuulize kama atakubali kushare eh atakubali kushare mamlaka na mtu uone kama atakufuata tena mako kwa Yesu mako kwa Yesu sasa naacha nafasi tufundishane kuna mambo tulizungumzia last time lakini naona ni kama yalijibiwa yalikuwa ni kwamba kuangalia pornography ni vizuri au ni mbaya tuliyazungumzia wale walikuja jioni labda lakini tulizungumzia na pia ikawa kuna swali pia linasema kwa nini wanaume wengine wakifanya mapenzi okay kwa nini wanawake wengine wakifanya mapenzi na waume zao hawaridhiki na waume zao mpaka labda waone mtu mwingine ama waone mnyama fulani ndio wapate kupata hisia tena okay tulizungumzia ya kwamba kama wanandoa kuna mambo ambayo huwa yanatukiza miongoni mwetu na hii inahusu usafi nimeifundisha sana acha niigusie kidogo tena usafi mke wako anaweza kufanya mapenzi na wewe na asiridhike na wewe kwa sababu ya vitu fulani ambavyo viko kwako na amejaribu kukwambia lakini hutaki kusikia si sawa haswa uchafu kuna wanaume wengine ni wachafu sasa mke wako atafanya na wewe mapenzi tu kwa sababu amekuoa lakini katika roho kuna vitu upendi kwake jambo la kwanza ni usafi tunaanza na kuoga mwanaume anafaka asubuhi anakioga naenda kazini anaoga akitoka kazini jioni anaoga na kuwa msafi alafu mwanaume huyu ndio awe mzuri sikatai ndevu ndevu ni kawaida kwa mwanamume lakini mimi sizipendi kusema kweli huyu mwanaume wakati wa kunyoa ni anyoe kichwa chake ni msafi kwa sababu wakati wa kile kitendo kuna kuguswa kipara pia ikawa na raha yake nyingine lakini hiyo ni siku nyingine okay anyoe kichwa chake anyoe <laughs> <laughs> anyoe kichwa chake alafu anyoe kidevu chake vizuri sijiwele ato anyoe hii sijiwele za mafafa tusiwe na mount kenya hapa e, tukiwa na ibadaya forest hapa itolewe yo yote hii ibadaya forest itolewe na 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 ivory coast pia hii <laughs> e, ivory coast yote itole usafi uo sini sawa kasa mwenzako kikuangalia na ukuta hui mtu ni usafi Tena ukifanya hivyo na ukipake mafuta na kwa mwanadamu smart kabisa. Ni sawa? Kila sitakai kidevu, kidevu naweza acha lakini uzilinde kwa usafi mzuri. Maana kuna wanawake sio wanapenda wanapenda kudungwa dungwa na hicho kidevu. <laughs> Bako ni kwa Yesu. Sasa ukifanya usafi huo umejisafisha kila kitu. Na kama wewe ni mwanamume si unafanya huo usafi. 
na umfanyie na mkeo huo usafi mwanamke ukiwa hapa usafi wa mwili wako inafanywa na mume wako kama mtu zoeshana hivyo ni sawa usiende kulazimisha lakini huwa inatakikana iwe hivyo ni sawa na ndio unaitwa mwanaume Mungu Mungu kwa kufanya kazi kama hizo sasa usafi kama huo kama sisi wanaume tuseme tuko hapa tuko na kioko tuko na jogo tuko na ghetu nzai tuko na nani pale nani mwalimu pale na jea e, sisi tukishakuwa wasafi namna ile tunavutia wake zetu lakini ikiwa wewe ni mchafu kidevu kiko huko alafu kimejaa kupi kina misumari kichwa kimejaa mpaka kiko huko eh akichanwi kimekuwa rasta wa kisiri sikiza sawa Eh, shati ukivua namna hii jinsi ya msini wamekufa saa hiyo hiyo maana hiyo harufu inayotoka hapa inaua je eh, ukivua sukwana jesi watu wanakimbia jamaa uchafu sasa unaoga vizuri na unajisafisha vizuri kwa katika hali ya usafi wa kunyoa unakuwa msafi mke wako anakupenda tu kuna wanawake wanakupenda tu kwa ajili ya huo usafi cha pili usafi mwingine usafi wa mdomo kinywa kwa mfano mimi kama sipiki mswaki nimeamka asubuhi ninaanza kula tu mchana ninakula tu yani mswaki naweza kupiga mara moja kwa mwezi tena ya kubahatisha hii ni shida hii hmm? unakuta mwanamume anaamka asubuhi apiki mswaki mchana hata apiga mswaki ameshinda nje jioni akija nikutafuna na kulala pale kuna harufu inatoka na kuna uchafu na baki mdomoni mwenzako akisongea namna hii kwako wanasikia harufu mbaya kumbuka huyu ni mtu mtafunikana rangi moja mpaka asubuhi na wewe upige mswaki ama labda uoge hii inaleta shida mwanamke anakuchukia katika roho sisi wanaume ambao tuko hapa ni afadhali tusikie haya mambo tuyaelewe vizuri usafi huo inaleta inaleta hanja na inaleta mambo mazuri lakini usipopiga kitu cha muhimu usipopiga mswaki na nataka nikufundishe usiende kununua dawa za mswaki yale mapovu ya pale town sio yameandikwa kichina alafu ndani ni mapovu matupu dawa zinazoweza kukusaidia na za kukutajia colgate iko na fluoride ambayo fluoride ni sawa na jivu inaua wadudu ah uh, kuna nini closer ni nzuri sana lakini inataka wale ambao meno wao ni vizuri tayari kwa sababu ina sukari nyingi si ni sawa sasa ukiwa unapiga na close up inaweza pia kukuozesha meno kwa sababu ina sukari nyingi si ni sawa kuna nyingine ya trustee dentro dentro nini ile ile ni sawa ile ambayo ina inazuia ina gums pengine meno yako ina gums inamaliza gums sasa ukipiga mswaki asubuhi upige mswaki saa sita wakati wa kwenda kulala upige mswaki unakuwa na kaarufu kazuri ka kuvutia na wewe mwenyewe ni msafi mke wako anatamani tu kuwa kifuani mwako lakini ukiona jamaa anakuangalia amelala yuko hivi <laughs> amelala lakini yuko hivi anatujungulia jua ni si shida imeanza si ni sawa e, mtu hataki yani hataki kusoma karibu na wewe shida imeanza kwa hiyo ukidumisha hizi aina za usafi mke wako atakupenda na akikupenda tu basi akifanya kile kitendo na wewe kama vile swali lilivyokuja anafurahia si ni sawa okay sehemu ya tatu ambayo nitazungumzia si usafi lakini katika kile kitendo cha ndoa kiko na maana yake na kiko na raha ya raha yake wanaume wengi tunalaumiwa kwa sababu ya kuwa kama kuku ukipanda pale ni kupa kupa we alafu naondoka si ni sawa lakini pale kuna kuongea pale kuna kungojeana pale kuna kuelewana mpaka kila mmoja aridhike ni sawa lakini ukimwacha mwenzako bila kuridhika atakuchukia na bado akitoka pale na wewe bado anataka mwingi kwa sababu huja mridisha katika ile hali huwa nafundisha kila siku ya romans si ni sawa niliwaambia kitendo cha ndoa ni kwa dakika chache sana inaweza kuwa kumi au tano au ikizidi sana kumi na tano ikienda sana kumi na tano lakini hichi kitendo cha ndoa kinaweza kuchukua one hour kwa ajili ya mkusano na kutayarishana sasa inaweza kuchukua one hour lakini kama wewe hujui kutayarisha na hayo mambo yote mke wako kwa nini asikuchukie 
wewe ni jogoo dakika mbili ucharu kaiye umechoka shida singaleta shida mm. e, na kitu nawaeleza mambo ambayo mnaelewa kwa hiyo hili swali nilikuja nikawa very sensitive usiona hili swali ni baya nzuri sana kwa sababu ni kwa nini mwanamke amalize kitendo cha ndoa na mume wake alafu awe anataka mwingine tena kwa sababu kuna vitu vikutimia na kwa mwanamke kuna vitu vikutoka kama vile vinatoka kwako vikiingia kwako kuna yeye naye pia vyake vitoke kama vyake havitoki itakuwaje si mgonjo huu sasa atakuchukia ndio maana hili swali lilikuja maandalizi mazuri eh maandalizi mazuri katika ndoa kuongea na mwenzako na hiyo hali yote mambo inakuwa sawa si sasa sawa bwana beroya inafahamu wewe mbele bwana haya mafunzo tusiende kufundisha Nairobi na wapi na wapi na nyinyi mmebaki hapo si sasa sawa na wacha nikwambie haya mambo ninayo kueleza utayaona ni madogo lakini yanavunja ndoa mwanamke kama haridhiki na ndio sunaanza umesikia ndio swali linasema hata anatamani mwingine kwa nini atamani mwingine kwa sababu wewe hujafanya vikumu lako vile inavyo takitana lakini pia sinaumu wanaume sana kuna wanawake nao wanaudi kwa sababu unataka kumgusa hatari niache na mchambuni kama Mike Tyson wa wa umemshika ile tande acha kaka huko acha kaka sasa wewe mtu anataka kukuandaa wewe ni Tyson si ujiachilie ndio yeah. nikafundisha kwamba mwili si wako maandiko sinasema wa Korinto jamaa yeah. wa kwanza saba mimi yule mke wangu hata nikasema na ikai microphone yangu naenda naye ndani sasa hivi kwa sababu mimi ni wangu sasa hivi tunaenda ndani hakuna shida yote kwa sababu ni wangu sasa inakuwaje mtakatifu maisha mkono na kiachilie eh usikwapo shikamana eh jikubali na wewe jisaidie jamani haya mambo tunafundisha huko nje nyinyi msibaki nyuma kuna mambo kweli hiyo swali nafikiri limejibiwa si sawa ukiona mtu amemaliza hicho kitendo na baada ya tamani mwingine kuna vitu vijatimia vikitimia hata kuwa na akili ya kufikiria wengine iwe ni mume iwe ni mke si sawa makofi kwa Yesu sasa na kwa swali kutoka kwenu alafu tumalize kwa leo kwa hivyo karibuni yule aliye na swali aulize tusaidiane karibu tu ndugu kioko umechukua mike aliye na swali <laughs> eh elema iko pale msione haya jamani mambo haya mtayaonea haya mwisho yatawaumiza elema si ukae kidogo nieleze kile kuna ile swala la pornography ambayo ilikuwa limeulizwa ilikuwa inasema je ni vizuri kuangalia pornography na pia ikawa imesemekana unajua haya ni maswali ambayo yaliulizwa hapa ikawa imesemekana pia kwamba uh, kuna mtu alisaidika alipokuwa ana nguvu za kiume akaangalia pornography alafu akasaidika akawa vizuri akawa iko sawa sasa ikawa swali mjee ni vizuri kuangalia pornography kama wateule ah kweli kabisa kuna mambo mengi tuliangalia na tukafikia ya kwamba pornography sio nzuri kwa sababu pornography unapoangalia pale unaiangalia baadaye vile vitu wale wanafanya pale wanaenda kinyume na maumbile unaweza kuona mwanamke anaingiwa sehemu ya nyuma na katika ile pornography na ukizoea kuangalia hata wewe siku moja unataka ku apply si sasa sawa sasa inakuharibu akili kwa sehemu hiyo kwa hivyo si nzuri alafu pia kuna style wanatumia ambazo si za kawaida si sasa sawa ambazo ni vitu ambazo sisi kwetu sisi hazitufai si sema ni dhambi wala nini lakini hazitufai si sasa sawa alafu pia pornography ni acting ni watu wanacheza sinema ili walipwe mshahara kwa hivyo ni ma actors ni kama vile mtu anaweza kucheza sinema ya kitanzania ama ya kizungu cha kunoris na wale wengine ni acting alafu kitu kingine unakuta ya kwamba wanatumia dawa kama vile viagra na nini sasa unaweza kupata wakati mwingine 
mwanamume anamuingia mwanamke katika pornography na atamaliza 3 hours. Sasa sawa? Sasa si kawaida ile. Sasa wewe ukiona namna ile na wewe unataka kwenda 3 hours, lakini yule ametumia dawa na yule mwanamke pia ametumia dawa. Na erection yao mwanamko wao si mwanamko wa kawaida ni mwanamko wa yale madawa. Wanaweza kulasti hizo time kwa sababu ya zile dawa wamemeza. Sasa wewe ukiangalia zile pornography na unge uapply hazitaenda sawa. Kwa sababu wale wametumia dawa na wewe uko kawaida haitaweza kufanyika. Si sasa sawa? Alafu kuna wengine pia kuna camera trick. Unaweza kupata mwanamke amekaa kama plastic. Sasa sawa? Alafu ana uke mkubwa. Na mwanamke pia unapata amekaa tu hivyo hivyo na ana uke mkubwa kutoka hapa mpaka hapa. Sasa unashindwa huyu ni binadamu ni punda ama ni nini? Si sawa? Zile zote ni picha tu imevuta namna hii. Lakini hawako vile. Sasa ukijikoroga na mambo kama yale uingilie itakutatiza si sasa sawa itakutatiza akili na itakutoa katika imani Warumi moja ishirina sita inasema tuwaache mambo hayo tusiyeingili alafu tena kuna za wanaume na wanaume na kuna za wanawake na wanawake sasa ukizoea kuangalia unaweza kutamani mwanamke mwenzako ama ukatamani mwanamume mwenzako kulingana na video unavyoangali alafu kuna wale ambao wanatumia mashini wao wanatumia vibrators sasa wewe nao ukizoea kuangalia utasema ya kwamba ya nini nitafute mwanaume? Si nikanunue kama mashini ya kitatu pale ni kwa nyumba, unaona? Na ile mashini ukianza kuitumia hautawahi tena kufit kwa mwanaume. Kwa sababu hutawahi tena kusikia raha ya mwanaume kwa sababu ile ni mashini ndio unatumia. Hiyo ni Ezekiel 16 mstari wa 17. Msichukue vyombo vyangu vya uzuri ukatengezea vitu uume wa wa kutengeza. Si sawa? Kwa hivyo tuliyazungumza hayo na tukapata jibu namna hiyo. Aliyeuliza hilo swali kama hayuko ama kama yuko, pornography kwa wateule si sawa. Elena twende. Tumsidies. Amina. Kwanza nitawaeleza kastoni alafu sasa niulize swali. Amina. Kuna jamaa mmoja ambaye ameokoka. Mm. Na bibi yake ameokoka. Mhm. Na bibi yake ako na biashara mahali. Mm. Sasa siku moja mm. kule bibi akaja nyumbani akiwa amepigwa ameumizwa umizwa. Mm. Kwa sasa kwa sasa huko kwa chingo. Mm-hmm. Akaulizwa na bwanake umefanyika nini mke wako? Mm. Akamwambia nimepigwa na majambazi walikuwa mm. wananidanganyishi kipochi cha pesa. Mm. Haya bwanake akamwambia pole mke wangu. Mm. Lakini huyu bwana akuridhika mm. akawa anataka kujua ni nani amepiga bibi yake na haya mchambulie yeah. ama adili na yeye. Mm. Wakalala. Kesho yake huyo jamaa akaenda kazi. Mm. Akaenda kwa ule mtaa ambapo kumetendeka hicho kitendo. Mm. Kaenda akapata jamaa mmoja na bibi yake. Mm. Akamwambia, "Jana bibi yangu alikuja tu amechapa mm. sana ameumizwa." Mm. Na akanambia ni majambazi wa area hii. Mm. Pengine unaweza kuwa uko na habari kama hiyo. Huyo rafiki yake akamwambia mimi kile ninajua, mm. ninajua mama mmoja mm. ambaye ameweka duka mahali fulani. Mm. Alifumaniwa mm. na mpango wa kando. Mm. Mpango wa mpango wake wa kando ukamfumania na mwanaume mwingine. Mm. Yes. Oh, yani ana bwana na mpango wa kando. Na eh, na sasa amepata wengine watatu. Mpango wa kando akasikia hasira tena kuna mwingine amepatikana. Mm. Akafumani ame, akafumaniwa na na mwanaume mwingine yes. Mm. Sasa huyu mpango wa kando yalikuwa na mchapa na hata alimpigia hapa hapa kila mtu akiona. Eh. Akamuuliza huyu jamaa huyu aliyempiga bibi yangu anaitwa nani? Mm. Akamwambia ah ni mtu unajua mm. ni fulani. Mm. Ah eh. Na huyu ambaye alishikwa naye akaambiwa. Mm. Akaondoka aenda kutafuta huyo jamaa ambaye alipiga bibi yake. Mm. Akamwambia rafiki yangu. Yaani wewe ni rafiki yangu na hata wakati wote huwa unakuja kwangu vizuri kama marafiki kumbe unatendea na bibi yangu akamwambia kusema ukweli mimi na wewe tunakula mm. sahani moja mm. na hata jana nilimpiga mm. kwa nini ukampiga bibi yangu mwanzo hiyo ndio imenileta mm. akamwambia kwa sababu niko na wivu na yeye nilimfumania mm. ulimfumania na nani 
na fulani. Sasa ndio nauliza swali. Jambo kama hilo litendeke kwa mtumishi kiongozi wa wazee wewe utafanyaje? Amen. Kuna mtu atamjibu. Kama unajibu kama huna ni sawa. Na mama Teresa yule pale, mama Teresa ndio anajibu. Yes. Lengana na ihapo maandiko kili ya niko sana. Ndiyo. Lakini katika hali hiyo, tuna wajua huyo mama ame, yani kando na huyo mwumi waki, kando na huyo hako na mungine na mungine. Mm. Yani ni tabia yaki. Mm. Tumsipi yesu. Amin. Hapo, yani naitaji tuhe kuna ya mungu. Amin. Kwa sababu, wana mme yote, wana mme yote, yani lecha ya mwana ume, anawili na mwana. Necha manamu aezi kubali mke wake aende na manamu mkini. Hilo hata ukafanya ni. Aki kupata tukusha. Haita wai mtoka manamu. Haita wana. Watu wana kukambia. Ndiyo na kukambia. Haita. Hata kama na wako. Kwa manamu haita wai mtoka. Eta kupate wewe ume manamu wako ume lalana. Na manamu mkini. Iyo ata kama Kwa mwana ume uwa haingi Haingi iyo Na pale pale ile heshima yako kwa uwe mwana wako Bas Ata mnaeza kuka Ata waka kukuzi Kaishi tupa mwana Lakini ile royake isha toka ni basi ni basi Lakini kwa mwana mke uwa kidogo Wana wake wanaungwa wana kuhuma Niwe pezi wa kusame Ata umia, kasikia machungu lakini mwishu wakuchi atasema, atakusamehe, lakini kwa manamme uwa sira nisi, ata kama nukoka diki. Yani kwenye na ufama mwa wana, nina kuhiku nana wana. Amina. Amina. Elena, wewe hapo unahona mwukohu? Wewe mwenye kukia haleo kicha mtu anapango wakano, dhabuli. Mana kuna huyo na kuna huyo mwingine. Sasa unajua hapo tunasema na mdomo tuliokoka lakini kwa matendo yetu sio. Hapo ukovu hakuna. Na huyu mama inahitajika akongolewe. Arudi ya tubu na ashike njia ya sawa. Wenda huyu mume wake ndio ameokoka. Lakini yeye anayumba yumba katika ukovu. Si sasa sawa? Ah hakuna mwanadamu ambaye anaweza kumrekebisha mwanadamu mwingine ila Kristo peke yake. Kwa hiyo huyu mama anahitaji kuombewa, anahitaji kushauriwa na anahitaji kuelekezwa katika njia iliyo sawa. Lakini swali lako ilikuwa ni hivi. Je, wewe mwanaume ama umeuliza mtu gani ama mtuongozi wa zeki kufanya pia si sawa? Hiyo ndio ilikuwa swali, si sawa? Sasa basi swali ni hii, kama huyu mwanamume ameokoka ukweli na kweli kwa matendo yake ndio umeeleza hiyo story ni kama ameokoka kweli kulingana na hiyo story yako kwa sababu hapo wana mo hapo wana moto si sasa sawa sasa kama umeokoka kweli utasamee na kuzidi kumuombea yule mwanzako si sasa sawa utazidi kumuombea na kumsamea wacha nikwambie elena kuna dhambi zingine watu wanafanya sio kwamba wanapenda lakini ni shetani amewasukuma kwa hiyo dhambi hata ye mwenye ukimuuliza anaweza kulia akasema jamani mimi hata sijui nini imeniingia kwa sababu alikuwa amezikwa macho akafanywa kipofu na nani na shetani na akiwa tayari kutubu basi ni sawa umsamee kwa sababu Yohana nane na mama alizidi pale ikawa anataka kupiga mawe lakini Yesu akasema ni nani kati yenu ambaye hajatenda kosa kumbuka Yesu alisamea uzinzi pale 
lakini kwa yule aliye tayari kusamehewa kuna yule ambaye anatubu na kusema ili kosa kweli nimefanya nisamehewe lakini kuna yule mgeuri anayesema nimefanya utanifanyaje hata kesho narudi kwa mwingine sasa hapo bado kuna shida lakini aliye tayari kuomba msamaha anasamehewa ni kama hapo umepata jibu lakini mara nyingi tuangalie sana maswali yetu usije tukachukua watu ambao wa hawajaokoka tukawaweka katika maswali kwa sababu wale watu bado hawajakombolewa ndio wewe kama umekombolewa kweli na Yesu matendo yako yatakuwa tofauti hautawahi kwenda vile wale wanaenda sema ndio nimesema kama zetu zisiwe kama za kwanza sisi kama zetu sasa zile tofauti na vile tulivyokuwa kwanza karibu mtumishi kama ni kuongezea okay sawa na kwa mujibu wa hilo andiko je yule mume ajaoa sasa mtachana naye kwa sababu ndio mama Mtumsifu Yesu. Kwa mujibu wa lile andiko, eh Mathayo 19. Sasa huyu mzee ameokoka kweli. Eh eh. Na yule mama, yule mama wa ukoko wa mtume. Eh. Lakini atakombolewa. Ndio. Je, yule mzee amue sasa hapa? Mm. Mimi sitaendelea tena na huyu mama. Mm. Je, kuna kuna yaani aseme mimi nime unajua kuna watu wasema nimemsamea lakini siwezi kukaa naye tena. Mm. Je, yani hapo tunaweza ku Unajua Marko inasemaje? Marko na pili 12:28 ama 11:25. Inasema tusiposamee watu dhambi zao na sisi nasi hatukasamehewa. Okay, huyu mwenzako analia kwamba amekosea umsamee. Ni sawa? Ndio, so, hii hii kitu nataka kujua iko very sensitive sana. Hata kwa sisi tunaoongea hapa leo. Kwa sababu tunaongea hivi Pengine mtu anatafuta mwanya akafanya alafu aje atakapomba msamaha pia hiyo iko si sawa tunapoongea pia tunazingatia hiyo kwa sababu mtu akipata tu jibu la sawa ya kwamba atasamehewa si ataruka nje tu ukimshika analia eh tunamsamehe lakini hatutaki iwe hii iwe hivi si sawa ukweli kabisa ni kwamba Yesu anasamehe makosa yote kwa yule aliye tayari kutaka kusamehewa lakini pia andiko linasema katika waibrania nafikiri 10:25 linasema dhambi ya kusudi ukifanya dhambi kusudi unaona sasa hapo unajua hii ni dhambi lakini naenda kuifanya kwa sababu tuna nafasi ya msamaha ukifanya dhambi kusudi ile haki ile ndugu yako inakuondo sasa hiyo pia imetufunga kwa sababu kama unajua huu ni ushirati na uifanye kusudi haki itakuondokea kitambo haki kurudie kitambo haki kurudie utakuwa umetafuta Yesu sana ndio maana nakuta watu wameokoka lakini wanapitia challenges ukasema huyu ni alikosea wapi lakini yeye mwenyewe anajua maana alikosea ni kipindi anapitia kwa kichapo kwa kila nicho fanya si sawa kwa hiyo ninasema kwamba mtu hata kama amezini na yuko tayari kutupu kwa kosa lake anaweza kusamehewa lakini dhambi ya kusudi ina consequences ina maliko yake kwa haisamehe kwa haraka tu hadi mtu msamehe aha kuna kipigo ambacho kinafuatana nacho si kama hapo umenielewa ila kwa vile ulikuwa unasema unaweza kumwacha ama usimwache hapo sitakujibu moja kwa moja kwa sababu ukimwacha hujamsamehe ukimsamehe kweli ni upende kama Hosea alivyokuwa anafanya lakini ukisema hata nimekusamea lakini hatutaishi pamoja hujasamea kuna question Ah ni mtu ngapi Nilize hapo Ehe Nikita naye wakati nimekusamea Eh I think obviously itakumbuka Muta hiyo kitu itakuwa inakuja Basi hujasamee Maana ni hujasamea imeshakunuliwa Eh Obviously itakumbuka sasa hili basi tuachane Ah hebu acha yule asaidie lakini kuna kuna kitu hapo ambacho linana na yuko kuna umuhimu yake. Eh yeah. yani kama nikikipenda kwa ina tenganisha ndoa. Eh yeah. ni kifo na hiyo usharati. Eh yeah. eh sasa pengine huyu bwana alikuwa ameokoka. Eh yeah. na mume wangu kwa sasa hapo mmependezea huenda tu bwana alikuwa ameokoka. Eh yeah. eh sasa yeye pengine ile maandiko itamsaidia kuona kwamba hata tukiachana sitakuwa ni Mhm. Mita msamee lakini wote kuachane ili nipate amani. Mimi naona hivi. Na Emily wewe kitu mkosa, kwa lile kosa bado liko pale. 
Si ukilitumia Yesu akalibemba umepata kuwa clean. Na hii ndio maana wakati tunaogopa Yesu anabeba dhambi zetu zote. Sasa wakati umetenda kosa na ukalitumia Yesu amebeba lile kosa umebaki ukiwa msafi kiumbe kipya. Ni kama unanielewa. Sasa kama wewe ni kiumbe kipya na bado unakataliwa. Ndio ni jambo swala gumu awali inahitaji uamuzi kweli lakini wacha tumsikize mramu. Bwanesa bibiwe. Amen. Ningependa kutangia kwa kusema hivi. Na wanadamu yoyote anaweza kusamea anaweza kusama hasa mtu ambaye ameokoa lakini hapa kulingana na swala hebu wacha tuliangalie vile vile kwa sababu yule mzee kulingana ile maelezo ama story aliokoka kweli maana watu anaumiliki hakuleta ngujo yani kabidi mpaka kesho yake ataenda kaulizia sasa basi ah uh, shida hapa iko hapa kwamba yule mama sidhani kama yuko tayari kutubu samehe kwa sababu kuna kitu hapa kitu cha kwanza hana uaminifu kulingana na maelezo yeye anasema alipigwa na majambazi sasa hapo kuna uongo sasa yule mzee inakuwa ni ngumu atamsamea lakini tunaenda sawa na mwaterekia kwa upande wangu siwezi ishi na yeye kwa sababu gani ni muongo mm. hana uaminifu mm. laiti angeeleza kwamba kumetokea nini hata kama hataeleza direct vile imetokea lakini kidogo apiche piche mm. nitumie hekima yangu ndo nijue hata nikiambiwa nijue mm. iwe inaendana sawa kulingana bila aeleleza hapo naweza sema ni kweli shetani alimtangaya lakini huyo mama ana ujanja mm. na ukora mwingi kwa hiyo hapo nitamsamehe kama mtu akaokoka lakini hapo kuna shida hakuna uaminifu Amina. Amina. Uh, kutoka hapo kwa huyo mama nafikiri tulikuwa tumesha toka. Tulikuwa tunaangalia kitendo kama hiki sasa kwa sisi wote. Ni sawa? Hii story ya huyo mama tulikuwa ni kama tume tumeiacha kwa sababu yeye tayari alikuwa na mpango wa kwanza wa pili na pia ni muongo vile umesema. Si sawa? Lakini sasa tukatoka kwake ili sote tufundishane kwa pamoja. Je, mtu akipatikana kwa hili kosa anaweza samehewa? Sasa ni mtu yeyote sasa. Sasa hapo wewe unajibu kwamba inategemea kwamba je ni kweli na yuko tayari kusamehewa, si ndio? Hapo inaeleweka, si ndio? Lakini kama ni muongo kuna vitu anaficha, basi ni kumaanisha bado pia yeye mwenyewe hataki kusamehewa, si sawa? Mina. Nafikiri hapo tumeelewa vizuri, si sawa? Kwa sababu tumezungumza ile mama lakini tukaja kwetu sote sasa. Kwamba kitu kama hichi watu wanaweza kutaka kukifanya kwa sababu kuna msamaha si sawa na ukitenda dhambi kwa kusudi huwa ile haki haibaki pamoja nawe si sawa lakini ukweli ndio huu hata biblia inaposema ya kwamba uh, mwanadamu asiwatenganishe lakini Mungu ana uwezo kutenganisha watu si sawa si biblia inasema mwanadamu asiwatenganishe ni mimi na wewe tusiingilie ndoa ya mtu Okay kuna mtu anaweza kumshika hata mke wake na mtu na atamsamea na ukawaona wanaishi. Sasa wewe ukataka sana yule kuwatengana lakini wewe utaona ukitengana. Kwa sababu ni wao wenyewe ni wameamua na Yesu yuko katikati yao. Si sawa sawa? Kwa hivyo Waefeso 5:31 na 32 inasema ndoa ina siri nyingi na, 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 na hii ni moja wapo. Hebu soma hilo hadi kwa lafu nieleze kitu ndoa ina siri nyingi na hii ni moja wapo. Haya mambo tunazungumza kimchezo kuna watu washashika wake zao kabisa. Kuna wanawake washashika waume zao kabisa na wanaishi nao. Hebu soma hapo. Ndio maana unaambiwa ndoa ina si, siri. Ehe. Sasa tunaefesa mlango wa 5 mstari wa 31. Kwa sababu hiyo mtu atamwacha baba yake na mama yake. Ehe. Atambatana na mkewe na hao wawili watakuwa mimi mmoja. Yes. Ndiyo. Siri hiyo ni kubwa. Siri hiyo ni kubwa. Ila mimi na nena habari ya Kristo na kanisa. Ila mimi na nena habari ya Kristo na kanisa. Si sawa sawa? Kwa hiyo ndoa ina siri kubwa. Niposa tukaacha ya kwamba ukiishi na mke wako kwa miaka kumi ishirini katika hicho kipindi kuna siri kubwa sana. 
Wacha niwaambie katika hizo siri moja wapo ni kwamba hata hapo katika hiyo ndoa kunaweza kuwa na watoto ambao si wako na ni siri inatulia tu hapo. Hizo ziko hapo, si ni sawa? Katika hiyo ndoa ambayo ni siri kubwa Paulo amewajua Paulo ameruka hapo. Amesema mimi sitaki hiyo yenu, mimi nataka ya Kristo <laughs> na kanisa, si sawa? Kwa sababu kidogo ndani ya ndoa kuna siri kubwa. Na katika hiyo ndoa pia kuna kipindi watu wanaachana pia. Alafu hiyo miaka wanaachana mwingine na kando ni wanarudiana tena. Hizo zote ni siri na hawakawahi kukuambia. Ni sawa? Kuna mwingine ameolewa na watoto watano. Ni siri yao tukimuuliza kwa ndoa watoto wangu wote hao. Siri, hizo ni siri zote za ndoa za ndoa. Si sawa? Kuna vita katika ndoa watu wanapigana kila mara. Lakini hautawahi kuzisikia maana ni baadhi ya siri ambazo Paulo amezikimbia. Na sisi wote tunajua hizi vitu ziko. Tusikatae ndio maana Paulo akasema ndoa ina siri kubwa. Twende tutumishi. Amina. Kwa hesa Amina. Amina. Alitongea sauti yangu aje. Amina. Kwa hesa tutiwe. Ah, nakubaliana na hapo kwa siri. Hilo aliko liko sawa. Ndoa ina siri kubwa ni kweli kabisa. Na hapa ni tuelewe kitu. Wacha hiyo siri ibaki siri watoto wao wamekoka kwa namna gani wacha hiyo siri ibaki siri lakini ninaongezea kitu hapa kwamba ikiwa hivyo hakuna shida siri inabaki siri si ndio ya ndoa hapa shida ni kwamba ama hatari ni kwamba swala la kusimamiwa hapa sasa ndo shida mama ambao unajulikana kwamba umeolewa na wewe ni mtu wa kanisa. Wajua hapo mafundisho yameanza yamefadili. Mm. Unafanya huduma hapa. Lakini sasa mama kufumaniwe. Mm. Ama mzee kufumaniwe. Mm. Sasa wakira hapo ni siri hapo. Mm. Mtu anezaishi na watoto na si wake lakini hakuna shida. Kuna andiko tumelisoma si kama ulikuwa ushakuja ni kumbukumbu la Torati 22 22. Kisimama tu ilikuwa inasema mtu kwa mwanamke kufumaniwa na mwanamke wote wa uwao ulikuwa ukifika ah so endelea endelea amina bwana asifiwe sasa hapo ndo watu wanaangalia kwa sababu unapofumaniwa ama ninapofumaniwa kitu cha kwanza heshima pale na kama wewe ni mtu wa kuokoka hapo basi uoko kusahau kwa sababu hata ukiona hayo utakimbia mwenyewe ama utaenda town ambayo hujulikani na hapo ndoa itasambara hata kama umefanya mara moja hiyo kufumaniwa ni mbaya hata kama umefanya sasa hiyo ndio ulikuwa unaanza kwisha na rafiki yangu mmoja ambaye tulisoma sote ejitu yangu hivi alikuwa ameoa na bibi na watoto watatu sasa yeye anafanya kazi huku tangu mke wake yuko kule nyumbani unaona ndio unaona swala la kuacha mke nyumbani huyu kidogo akitokea baadaye hiyo sasa hiyo uko sawa kabisa sasa mke wake mke wake yule yuko yuko kule nyumbani. Sasa wakati ule tulipokuwa kule nyumbani kulikuwa pia na jamaa mmoja wa hapo mtaani. Huyo jamaa alikuwa ni hatari sana. Yeye yeah. akisimama na msichana basi akuko salama. Akisimama na mama. Akisimama na mama akuko salama. Hata kama hujaona kitendo cha mpeke wamefanya lakini huyo jamaa alikuwa hatari. Sasa ikatokea kwamba yule mke wa huyu rafiki yangu akaonekana kwamba ametoka yani huyu mke wa huyu rafiki yangu ikaonekana huyo jamaa kwamba ametoka ndani ya hiyo hiyo nyumba sasa akapigwa simu kwamba basi yule jamaa ametoka ndani ya hiyo nyumba ya, ya mke wako hiyo jamaa hiyo simu kesho yake tayari akawa amefika akamwambia chukua kila kitu chako nenda kwenu mpaka sasa hiyo ametengana Unaona sasa ndo nasema kufumaniwa. Na si kufumaniwa tu. Kuna watu wengine wako very dangerous. Akisimama tu na mtu ama akisimama tu na mama hapo hakuko salama. Sasa unaona kitu kama hivi. Habari zinafika kwamba basi fulani na fulani wa wako pamoja. Unaona? Hapo haijafumaniwa hai lakini kwa sababu umeshikana na mtu ambaye huyo hayuko salama wewe unaweza kuwa hauko salama. Kwa hiyo hili jambo Siri wache baki siri lakini mambo ya kufumaniwa mtumishi ni hatari. Amina. Amina. Ah. Kwa hiyo tunaelekea hivi. 
Hiyo story yako ni nzuri lakini huyu bwana alifanya makosa kwa sababu ni mambo ya kusikia. Angetaka kujua huyu mtu alikuwa amefunga kupata nini kwa hiyo jamaa. Wao usiseme. Ni kwa sababu eh eh. Okay, ni sawa. Okay. Akidogo nimalizia alafu nipatie nafasi yenu. Okay, na ina inasema hivi ya kwamba unahitaji pia kukomaa si ni sawa kwa sababu katika uongo mengine ni majaribu na ikiwa utakomaa katika uongo vitu vingi sana vitakuvunja moyo ndani ya uongo ni kama unalia kuna mwingine anakuja kama majaribu je utayavumilia ama utafanyaje lakini nakupa tu story nimewahi kuona mtu ambaye amepitia siku kama hiyo na akasamee na maisha ikarudi kawaida. Kwa hivyo inahitaji kukomaa fulani. Kwa sababu acha tuseme hivi. Ikiwa wewe uwezi kusamee, unatarajia wewe usamee. Ndio tunaziangalia katika pembe zote kwamba ni kukukuza na kuenda, si sawa? Lakini kuna ile mtu anataka kusamehewa na unaangalia wewe uzito wako wa imani uko wapi. Kuna vitu vingine sivi ya level ya sasa tutakuja kuviongea baada kuna kiwango fulani cha kukomaa ni sawa kuna vitu kiviona unavipeleka vile roho anavyokuumba mwongoza kwa sababu msamani msamaha tu kama vile Yesu anavyotusamea na sisi nasi tusamee wengi wengine ila tunaacha nafasi ya kwamba tuongozwe na roho huyo roho mwenyewe ambaye ndiye Yesu ana uwezo wa kutenganisha ndoa akikuambia muache si muache maana yeye ndiye roho anayekaa ndani yako si sawa na kikuongoza uache na yeye anatenganisha ndoa si unaacha kwa sababu umeongozwa na nani na roho karibu Emily Mimi ndio nataka kuongezea kwa usafi eh mara nyingine kama kama mimi niko na watoto na nimeosha ile mkubwa nimeosha mwingine mdogo ninawajua mm. eh kulingana na sisi tumie big gang mwanamke na pia wanawake wengine wana kuna shape mm. nao mm. mwanamume okay sijui hiyo ni yako na wewe mm. lakini kuna kule kufanya usafi ule usafi wako sio ufanya kimara yote kila kitu kwa sababu kuna wanawake huvutiwa na sisi ya kiume mm. ya bwana yako mm. wakati sio imekuwa kama mtoto mm afungu na nielewe. Yaani umefika na tunakutofautisha elisha wangu ni yupi na baba yake ni yupi. Na vile Sasa Alafu pia kuna hii sehemu ya mwanamume. Kuna wengine wanawake wengi wanafurahia wakati mwanamume akoko na hizi ndipaje malaika hapa. Kuna sehemu zingine kama si wanawake tunakutikwa kwa wanaume. Pia hata tu nywele hii. Hii tu muonekane hii. Kuna kwa wanawake wengine kama wengine like mimi sipendi kipara yote. Hiyo ni mimi ni mwanamke hata mm. wewe mimi sipendi kifana yote na pengine mume wangu angekuwa hapa alafu tuzunguze kuhusu chef kila kitu nimesema kibaki ni sawa mm. haina nini lakini pengine kama mimi mwanamke ninavutwa wakati ameshapata kidogo ile style mimi nitamwambia yeye mimi naridhika naye alafu kitu kingine katika ndoa wanaume wengi wanatuleta sisi wanawake dawa Yeah. katika ndoa mm. wanaume wengi wanatufanya pia tunaanguka katika majaribu yeah. kwa mfano yeah. tumekosana maybe watu uko sana sasa unakuta pengine mzee atakasilika kiwango kingine mm. mpaka tena mimi tajikusanya nibemeleze nini na nini hata sisi wa mama tubeki tunarusha mikono mm. hata wazee mm. unakuta mzee anakula tandani anaenda mm. kwa kiti nani baba mm. sasa swali langu hapa ni kwamba mm. hapo sitaweza swali ninajaribu kuendeleza maelezo maelezo eh, eh, mimi nafikiri ndoa ni ibada wakati unataka kukuwa na mm. sex na mke wako mm. ni ibada mm. uweze kukuja tu kitandani pale tushafu lazima haya mm. mshafika pale kitandani ndani emi 
Yo kauka. Hapana, nafikiri baada inaanza baadaye. Hata kama iko kule kazini kuna message. Yaani ke eh mtu anakupenda. Vitu vitu unaanganika tena ni kwa ile morali. Ndio vizuri mama awe na simu pia. Kukosa wewe mzee pia uko na simu. Alafu pia hata pale sasa hivi umeza kwa na watoto. Kuna signs tu. Baba unaweza kuona una react react pale mama anajua kile kinaweza kuwa kinaendelea baada ya kukula na kuoga na kwenda kwa malazi. So wazee tusi wazee msitufanye kitu wangu cha ndoa kukosa ladha. Maana mimi ni kwa ndani yangu. Ndiyo leo tu na ndoa kuna like 2 years, 2 years matri. Lakini sisi kwa tunaongea kama wanawake kuhusu tu ndoa. Akanambia mimi nashangaa wanawake wana mashtaka. Mimi kitu atanua sioni ya jamani. Kwa sababu gani? Kwa sababu vile ameekwa. Vile mwenyewe ameichukulia ile kitu. Lakini ndoa ina ina ladha wakati bwana yuko romantic. Hata wewe mwanamke uko romantic. Lakini kama hauko romantic Oh, ukija tu umekaa ipande zote. Lazima kuwe romani katika ndoa. Awe niambie. Kwa mfano mimi ninakitambi hivi. Sasa ndio kwa nini hivi mwako ni kubwa. Na hivi mwako itakuwa na maneno hata wakati wakati tuko na wewe. Kuna maneno yanakuwa unkuangalia vile unachamkia mke wako. Kuna wababa pia wanavitambi. Lakini sasa wewe kuongelea kuhusu ile kitambi unamfunja moyo. Hata mtu anaye pale ukiwa na yeye pale hao ni ile hamu na wewe sana kwaesha sifiwe tuangalie kote kote to be romantic una una kuvutia mke pambaja pambaja sio yes ukuwa romantic yes amina makofi kwa yesu ndio wetu tunaisha tunasema kitu cha dakika moja kwa sababu wacha tumalize hivi na watu kwa dakika moja tukitoka wewe tunaomba tunaenda zetu si sawa Ah uh, Emily bila umeeleza kuhusu mambo na usafi. Ah uh, hapo tunaiacha kwamba kuna maelewano, si sawa? Sisi wote ni watu wazima, si sawa? Kama mke wako kuna vile anataka, si anakwambia na akikwambia si unamfanyia vile anataka. Sasa hapo tunaiacha nafasi ya kwamba kuna kuongea. Kuna wengine hawapendi kweli na kuna wengine wana wanapenda. Sasa kuna kuongea, kuna kuongea, si sawa? Sasa mkiongea mtapata bila jibu linalo kitajika. Ni sasa hiyo nyingine ilikuwa ni kuna nyingine pia umezungumzia. Ile mandalizi kama eh, ile pale. Eh, Wapi sio usiku? Eh eh. Hata unaweza lazima pima asubuhi eh, kwa leo panga kuna mali za tembe. Mm. mm. Eh, hiyo ni sawa pia. Hiyo mandalizi pia ni sawa. Pigia Yesu makofi. Yes. Amen. Kwa nataka kuongeza kitu kwa hicho kisa cha Elena. Mm. Ni kwamba katika kile kisa bila niko tuelezee. Mm. Ni moja wapo kama yale mafundisho ambayo umefundisha kuhusu kufumaniwa. Mm. Sasa wewe nyinyi mnasema mmeokoka. Mm. Na huku unaona huyu mama bila na kuenda nje. Mm-hmm. Ile jambo halikufanyika tu bure bure. Mm. Lilifanyika yule mzee ajua anaishi na mtu aina gani pale nyumbani. Ndio, mafunzo fulani. Yes, na vile vile Mungu anasema kinachofanyika sirini mm. mimi nitakieka wazi. Yes. Sasa ni jambo ambalo lilikuwa liko limeweka wazi mm. ili kwamba ijulikane kwamba kuna hivi na hivi inatendea uh-huh. na ni kisa kizuri ambacho hata sisi wateule ambacho tunatufundisha mm. ikiwa uko hapa na una vile vile unavyosema mm. uko hapa na umefanya yeah. tendo kama na bado uko kwa madhabahu na uko kwa uko kwa ibada eh yeah, uko kwa ibada mm. labda hata una hudumu na mm. unajua kabisa mke wangu uko hapa Dio. na nimelala na fulani yeah. na wote tuko hapa yeah. ni moja wapo ya hizo vitu Mungu mwenyewe atavieka wazi Wasi. Amen. Sasa hiyo ni kumwachia Yesu afanye kazi yake. Makofi mazuri. Tumaze <laughs> nione kwa ajili ya neno alafu niteane nafasi ya mwisho tutoe sadaka kwa Yesu. Inapendeza ibada ya leo imependeza. Baba, ninakushukuru kwa ajili ya neno hilo. Yesu tumekuwa na mafunzo mazuri ya tangulie ya kai ndani yetu tukapate kuyafanyia kazi. Yote tumenena kwa jina lako. Mali tumekosea, Yesu tusamee. Ninajua uko pamoja nasi katika safari hii. Na ni kwako Kristo nimeomba na kuamini. Amen. Karibu.